നമസ്കാരം ലൂക്കയിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ബിനു വത്സല ഞാൻ മഹാസമുദ്രങ്ങളെയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെയും പറ്റി ഒരു ഉള്ള കോഴ്സാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇതിനെ പറ്റി കണ്ടു കാണും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലോക മഹാസമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഓരോ വീഡിയോസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വീഡിയോയും ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലോക മഹാസമുദ്രങ്ങളെ ഒരു ആമുഖത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും സമുദ്രങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഭൗതിക സവിശേഷതകളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുക സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഇന്നുള്ള അറിവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് അതായത് സമുദ്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുക അത്തരം കാര്യങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആമുഖമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിചയമില്ലാത്ത ഓഡിയൻസ് ആണ് കാരണം പലരും ഈ ഈ ഒരു വിഷയം അധികം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ അങ്ങനെ അധികം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നൊരു ഒരു വിഭാഗമല്ല ഈ സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ആമുഖമായിട്ടുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇതൊരു തീരെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സ് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ സാങ്കേതിക ഇത് കലർത്തി കുറച്ചുകൂടെ സയൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും തീരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സമുദ്രത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്ന മേഖല അതിനുശേഷമാണ് അതായത് സമുദ്രങ്ങളും അന്തരീക്ഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ പങ്ക് ആഗോളതാപനത്തിലും അതല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലും സമുദ്രങ്ങൾ എത്രമാത്രം പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയും ഓരോ മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദ്യോത്തര വേളകളൊക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് സമുദ്രം ഇത് വളരെ വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് സമുദ്രം ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അഞ്ച് ലോക മഹാസമുദ്രങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ പെസഫിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മഹാസമുദ്രം അത്ലാന്റിക് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് നമ്മളത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന മാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പെസഫിക് മഹാസമുദ്രം അത് വലതുവശത്തോട്ടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നടുക്ക് ഈ എസ് എന്നുള്ള മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മോസ് പോയിന്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഈ എസ് എന്നുള്ള മാതൃകയിൽ
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിക് നോർത്തേൺ അതായത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും സദൻ ഓഷൻ സദ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും ആർട്ടിക് ഓഷനും സദൻ ഓഷനും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത് അറിയാം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് പരിചയപ്പെടാം പൊതുവെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ റിലീഫ് അതായത് അതിൻ്റെ താഴെ തട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ വളരെ ലഘുവായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇടതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ബീച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ സമുദ്ര തീരങ്ങളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് കാറ്റ് കൊള്ളാറുണ്ട് തിര കൊള്ളാറുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമാണത് ആ ബീച്ച് വരെ നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം എന്താണുള്ളത് അതിനുശേഷം ഉള്ളത് നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിരപ്പിൻ്റെ ചരിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊതുവെ അത് തീർത്ത് നിരന്നതല്ല അത് കുറേച്ച് കുറേച്ച് ആഴം കൂടി കൂടി ഒരു ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ആഴം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ നിരപ്പ് നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഇറക്കി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അറേബ്യൻ സി നമുക്കറിയാം അറബിക്കടൽ നമ്മുടെ കേരളത്തോട് ചേർത്ത് കിടക്കുന്ന അറബിക്കടലിൻ്റെ നിരപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓളം ഉണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ഒരു വളരെ ആഴം കുറഞ്ഞൊരു കടലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ആഴം കുറഞ്ഞൊരു ഒരു സമുദ്രമായിട്ടാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അത്രത്തെ വശത്തുള്ള ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ ആഴം അനുഭവപ്പെടും അവിടുത്തെ നിരപ്പ് ഒരു പക്ഷേ പത്ത് കിലോമീറ്ററിനും താഴെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ നിരപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ നിരപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സോറി നിരപ്പിനെ നമ്മൾ ഷെൽഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് അല്ല ഷെൽഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷെൽഫ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമെത്തും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെടുന്നനെ കടലിന് ആഴം കൂടുകയും അത് നേരെ സമുദ്രത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്ലോപ്പ് അഥവാ ചരിവ് എന്ന് വിളിക്കും അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഓരോ നൂറ് കിലോമീറ്ററിനും ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് ആഴം കൂടും വളരെ ആഴം കൂടിയതായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് സ്ലോപ്പ് അഥവാ ചരിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് താഴെ തട്ടിലെത്തി ആ താഴെ തട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കോണ്ടിനെന്റൽ റൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചരിവ് കഴിഞ്ഞ് താഴെ തട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആ ചരിവ് തീരുന്ന ആ ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഉയരം എന്ന് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സംഭവപൂരമാണ് കാരണം അവിടെ ഉദര ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തിന്റെ മലയുണ്ട് പിന്നെ ഗൃത്തങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ മാപ്പിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മലകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് താരതമ്യേന സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നാലായിരം മീറ്റർ അതായത് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം ചില മലകൾ ഉയർന്ന് വളരെ വലുതായി ഉപരി ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ദ്വീപ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന അതുപോലെ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട് സമുദ്രം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗർത്തം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും മറീന ട്രഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഗർത്തമാണ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോളം കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് അതിന്റെ അത് അത് നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ സാങ്കേതികമായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ
ഒരു ഉപ്പുകളെന്ന സമുദ്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് രസം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നടുക്ക് മധ്യഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം അതെന്താണ് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരി തരത്തിൽ മുപ്പത് എന്താണ് മുപ്പതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് അതായത് മുപ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നീരാവി വറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ഗ്രാം തോളം ഉപ്പ് കിട്ടും അതിനെയാണ് തക്കടന്റെ ഉപ്പുരസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കടലിന്റെ ഉപ്പുരസം താഴേക്ക് പോകുന്നതോടും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും കുറച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പതിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം അത്രയും അത്രയും മാത്രമേ അതിനൊരു ഏറ്റവും കുറച്ചിലുള്ളൂ ഏറെക്കുറെ അതിനുള്ളിൽ അത് നിൽക്കും എന്ന അതാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപ്പുരസം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സൂര്യപ്രകാശം എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് സൂര്യ സമുദ്രത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നതിന് എത്തുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആഴത്തിൽ മാത്രമേ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് എത്തുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു ജലമുള്ള ഒരു സമുദ്രമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സർഫസിൽ അതായത് ഉപദ്രവ ഒരു തലത്തിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ശതമാനത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം ഒരു അമ്പത് അറുപത് മീറ്ററിൽ വരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം സമുദ്രം ഇരുട്ടിലാണ് അപ്പം ഈ സമുദ്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അമ്പത് മീറ്ററും അതിനും താഴെയുള്ള ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ ഇരുട്ടാണ് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ താപനിലയും ഉപ്പുരസവും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശവും എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 താരതമ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനില എത്രമാത്രമാണെന്ന് നോക്കാം സമുദ്രത്തിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇത് മഹാസമുദ്രങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആർട്ടിക് ഒഴികെ ആർട്ടിക്കും അൻറ്റാർട്ടിക്കും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മഹാസമുദ്രങ്ങളുടെയും ഉപരിതല താപനില നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ താപനിലയുടെ ഒരു 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 റേഞ്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അത് ഏറെക്കുറെ ഒരു നീലയ്ക്കും ചുവപ്പിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഡിഗ്രിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ താപനില ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ഉള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖ നമ്മൾ ഒരു ലൈനായിട്ട് ഒരു വരയായിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിലുള്ള ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും നല്ലവണ്ണം സൂര്യ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന മേഖലകളാണ് ഈ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ താപനില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില ഒരുപക്ഷെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അത് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ പെസഫിക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് പപ്പാന്യൂഗിനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നോർത്തിൽ പപ്പാന്യൂഗിനിയയുടെ നോർത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ വെള്ളം അവിടെ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും ഒട്ടും പ്രകലല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ടോ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഈ താപനില ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല താപനിലയുള്ള വെള്ളമാണ് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോർത്തിലേക്കോ സൗത്തിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം താപനില താരതമ്യേന കുറയുന്നു അല്ലെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി നോർത്തോ സൗത്തോ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി താപനിലയുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ താപനിലയ്ക്കെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി നോർത്തിനും സൗത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളരെ ഏറെ മഴയും മറ്റ് കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ രീതികളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴക്കാലം വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഫിനോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെള്ളത്തിന്റെ താപനില വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്
അങ്ങനെ ഉപരിതല സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പുരസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ആണിത് നോക്കൂ വളരെ രസകരമായ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പുരസം അനുഭവപ്പെടുന്ന അത്ലാന്റിക് ഓഷൻ നോക്കൂ അത്ലാന്റിക് ഓഷനിലെ ഉപരിതലത്തില് ഉപ്പുരസം വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പെസഫിക് നോക്കൂ ഉപ്പുരസം വളരെ കുറവാണ് ഉപരിതലത്തിൽ അല്ലെ മുപ്പത് മുപ്പതോളമേ ഉപ്പുരസം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത്ലാന്റിക്കിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാമോ അതിന് കൂടുതലോ ഉപ്പുരസം കാണുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറേബ്യൻ സി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറബിക്കടലിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഉപ്പുരസം കൂടുതലായും എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉപ്പുരസം കുറഞ്ഞതായും കാണപ്പെടും അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുരസം കൂടുതലും കുറഞ്ഞതും ചെറിയ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാമം മുപ്പത് ഗ്രാമം തമ്മിൽ എന്താ വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അതിന് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഉപ്പുരസം ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സാന്ദ്രതയെ കുറിച്ച് വളരെ നീളം അതേപോലുള്ള സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ ഈ ലെക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഒഴിച്ച് ഒഴുക്കി ഒഴിച്ച് നിർത്തി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാന്ദ്രത എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെ സാന്ദ്രത വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിന് അതിന്റെ തുലനത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സാന്ദ്രത കാലം കാരണമാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ ദീർഘമായി തന്നെ പരിചയപ്പെടാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഉപ്പുരസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഉപ്പുരസം വളരെ ലഘുവായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള പെസഫിക് മഹാസമുദ്രം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തില് ഒത്തിരി മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളൊരു ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തില് ഉപ്പ് കലക്കി നിങ്ങൾ വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്ന മഴ പെയ്തു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം മൊത്തം വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പുരസം കുറയും കാര്യം മഴ വെള്ളം വരുന്നത് കൊണ്ട് മഴ വെള്ളം അതിനെ ലഘൂകരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപ്പുരസം വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രതിഭാസം ചിന്തിച്ചാൽ മകൻ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് അതിനൊരു സ്വാദുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ കുറെ നേരം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച സോറി പുറത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും കുറെ വെള്ളം ആവിയായി പോയി തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഉപ്പുരസം കൂടും കാര്യം ആവിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോകൂ ഉപ്പുരസം അതിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത്ലാന്റിക്കില് അത്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഉപ്പുരസം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കാരണം അവിടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒത്തിരി നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ലാന്റിക്കിൽ നിന്നും നീരാവി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉപ്പുരസം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ താപനിലയായാലും ഉപ്പുരസമായാലും വളരെ കൗതുകപരമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിന്റെ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനേക്കും അത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഒക്കെ അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ദൈർഘ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം സമുദ്രങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഉപ്പുരസം എന്ന് കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ അതൊരു ചൂട് പിടിച്ച ഗോളമായിരുന്നു ഇത് പലർക്കും സ്കൂളിൽ തന്നെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പതയെ തണുത്തു അല്ലെ തണുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി മഴയായിട്ട് പതിച്ചു അങ്ങനെ താണ നിലങ്ങൾ സമുദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറി അല്ലെ അങ്ങനെ കരയിലെ ലവണങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തി അതിന്റെ പല ധാതു ലവണങ്ങളും പോഷകങ്ങളും കടലിലെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ അതിന്റെ ജീവി ജീവിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാതുഗണ ലവണങ്ങളെയെല്ലാം അത് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് തോന്നുന്നു ചില രാസഘടകങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അവശേഷിക്കപ്പെട്ടു ഉദാഹരണത്തിനായി സോഡിയം ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അവ സംയോജിച്ച് ഉപ്പായി മാറി അങ്ങനെയാണ് പതിയെ പതിയെ സമുദ്രത്തിന് ഉപ്പുരസം വന്നത് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അത്തരം അയോൺസ് മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അത് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടലിന് അതൊക്കെ അതിലടിഞ്ഞുകൂടി കടലിന് ഒരു ഉപ്പുരസം വന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നിനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക
ഉപരിതലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപതോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് പൊടുന്നനെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സാന്ദ്രത കൂടുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ താപനില കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഇവിടെ സാന്ദ്രത നോക്കി അത് കൂടുന്നു അത് കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ എത്തുന്നു പിന്നീട് ഏതാണ്ട് സാന്ദ്രത വളരെ കുറേച്ച് മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ സാന്ദ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്രാവകത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇത് കുറച്ച് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറും കൂടെയാണ് സ്വർദ്ധേ ഒരു കുഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കുറെ ഇപ്പൊ മുതിർന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാങ്കേതിക കൂടെ പുലർത്തിപ്പോ കുറച്ച് കലർത്തി പോകാം അപ്പൊ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് ദിശ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് ഭൂമത്തി രേഖയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അറുപത് ഡിഗ്രി നോർത്തിലോട്ട് വലതുവശത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഓരോ ആരോ കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് മറ്റൊരു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആഴമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരി ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ ആഴം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ കളർ ഓരോ ഓരോ കളർ വരകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓരോ സാന്ദ്രതയുടെ വരകളാണ് അതായത് പൊതു പൊതുവായിട്ടുള്ള സാന്ദ്രതയുള്ള വെള്ളം ഏതൊക്കെ ആഴത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരകളാണത് ഞാൻ അതിന് വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു റോ വൺ റോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സാന്ദ്രതയെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ലിറ്ററാണ് റോ അപ്പൊ റോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതല വെള്ളത്തിലെ സാന്ദ്രത അല്ലെ അത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതിനേക്കാളും റോ ടു റോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് റോ ടു അത് എന്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിരിക്കണം റോ ത്രീയേക്കാളും കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉപരിതലത്തിലെ വെള്ളത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറവും ഏറ്റവും താഴത്തെ വെള്ളത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു ഘടന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമുദ്രം വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ സാന്ദ്രതയുടെ ഈ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പിന്നെയും സമുദ്രത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള പിന്നീടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്കും ഇത്തരം സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതെന്തെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് ആഗോളതാപനത്തെയും സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും തുലനം ചെയ്തു നിർത്തുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു വലിയ സമസ്യയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അത് വേണം ഇനിയുള്ള ലെക്ചർ ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്തായാലും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ആഴം കൂടും തോറും കൂടി വരുന്നു ആ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 ഘടനയുണ്ട് ആ ഘടന അനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വെള്ളം കാണും താഴേക്ക് പോകും തോറും സാന്ദ്രത കൊടുന്നതിനെ കൂടുന്നതായി കാണും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൂടുന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ സാന്ദ്രത ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ പെട്ടെന്ന് സാന്ദ്രത കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിക്നോക്ക് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഘടന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുക ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ദ്രതയും സമുദ്ര ജലത്താൽ സമുദ്രജലത്തിന് സാധ്യമായ സാന്ദ്രതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നോക്കാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാങ്കേതികമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിരിക്കണം സമുദ്രത്തിന്
അപ്പൊ എന്താണ് സമുദ്രത്തിന്റെ സാധ്യമായ സാന്ദ്രതയും സമുദ്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാധ്യതയും സാന്ദ്രതയും അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അതിന്റെ താപനിലയെയും ഉപ്പുരസത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും സലിനിറ്റി അതായത് ഉപ്പുരസത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി സാന്ദ്രത ഇതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് മാത്രം സാന്ദ്രത കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ദ്രത എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത നിങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ ഈ താപനിലേ താപനില കൊണ്ടും ഉപ്പുരസം കൊണ്ടും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാന്ദ്രതയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇനി വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ ഒരു നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കാം അതായത് അതിലെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു 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 വാട്ടർ പാഴ്സൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പാഴ്സൽ കരുതുക ആ പാഴ്സലിനൊരു സാന്ദ്രത ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ തന്നെ താപനില കൊണ്ടായിരിക്കും ആ പാഴ്സലിന്റെ തന്നെ ഉപ്പുരസം കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ അതിന്റെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നോക്കൂ ആ ആ പാഴ്സൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം മീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം ആ മർദ്ദം അതിൽ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പാഴ്സലിനെ വളരെ പൊടുന്നതിനെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഒരിക്കലും അതിന് സാധിക്കില്ല നമുക്കതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മർദ്ദം വിട്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സാന്ദ്രത എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ സാന്ദ്രത ഉപ്പുരസം കൊണ്ടും താപനില കൊണ്ടും എത്രമാത്രം സാന്ദ്രത വരാൻ പറ്റുമോ ആ സാന്ദ്രതയിലേക്ക് അത് കുറയുന്നു അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ സാന്ദ്രത നമ്മൾ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ സാന്ദ്രതയെ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് ഇതുപോലെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 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 വെള്ളത്തിന്റെ പാഴ്സലിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു അല്ലെ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് മലയാളത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ താരതമ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാന്ദ്രതയുണ്ട് എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സാന്ദ്രതയുണ്ട് സാധ്യമായ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താപനിലയെയും ഉപ്പുരസത്തെയും മാത്രം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാന്ദ്രതയാണ് അനു സാധ്യമായ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരം സാന്ദ്രതയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാന്ദ്രത ഒരു പക്ഷേ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ മറ്റൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം അങ്ങ് മാറും പിന്നെ ആ സാന്ദ്രത അത്രയും കാണില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കേട്ടു ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു അന്തർവാഹിനി അല്ലെ ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പിനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ട് അത് മർദ്ദത്താൽ അത് അത് തകർക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും മർദ്ദം താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് ആ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആഴത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം മർദ്ദമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ മർദ്ദം സാന്ദ്രതയെ കൂടി കൂട്ടിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടും ആ ആ മർദ്ദ മർദ്ദത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സാന്ദ്രത നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇനി അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ദ്രതയായാലും സാധ്യമായ സാന്ദ്രതയായാലും സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സാധ്യമായ സാന്ദ്രത അളന്നു തട്ടി കുറിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ മാപ്പ് എന്താ
സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രത നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ആയിരം എന്നുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് വേണം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് ആയിരമോ അതിൽ കൂടുതലോ സാന്ദ്രതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയിരം ആയിരം എന്നുള്ള സംഖ്യ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കുറെ കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രത സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ സാധാരണ സാന്ദ്രത ആയിരം എന്നുള്ള സംഖ്യ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ സാന്ദ്രത ഉപരിതലത്തിൽ ചേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പം ചുവപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള സാന്ദ്രതയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇരുപത്തിയേഴാകുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തിയാറാകുന്നു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലെ സാധ്യമായ സാന്ദ്രത ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സാധാരണ സാന്ദ്രതയല്ല സാധ്യമായിട്ടുള്ള സാന്ദ്രതയാണ് അതായത് മർദ്ദം മർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് മാറ്റിയ ശേഷമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാന്ദ്രതയുടെ വരകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് എന്നുള്ള വര ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ വര തെക്ക് വടക്കായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആ വര പോകുന്ന ആഴം പരിശോധിക്കൂ ഏതാണ്ട് ഒരു 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 നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെ ആ വര ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണും ഒടുന്നനെ ആ വര മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരേപോലെ സാന്ദ്രതയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഏർ വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ആഴം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി വരുന്നുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് സാന്ദ്രതയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുമൂലമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സമുദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോള താപനത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയോ മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സമുദ്രങ്ങൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ താപത്തെ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഈ ആധുനിക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സമുദ്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാല് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സാന്ദ്രതാ തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം ഈ അധിക താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പരിചയപ്പെടുത്തൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് എന്നുള്ള വര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെ അതൊരു രണ്ടായിരം ആയിരം മീറ്ററിൽ നിൽക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതായും തോന്നും സൗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു മറ്റൊരു കാര്യം പരിശോധിക്കാം ഇത് ഒരു ഓറഞ്ചിനും ചുവപ്പിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വര നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് അത് തെക്കോട്ട് പോകും തോറും തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് അല്ലെ വലതുവശത്തേക്ക് വടക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് തെക്ക് അതാണ് അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഇരുപത്തിയേഴ് സാന്ദ്ര എന്ന ആലേഖനം ചെയ്ത വര ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കണ്ടു പൊടുന്നനെ അത് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഉയരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കൂ ചില സാന്ദ്രത തലങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലായി ഉപരി ഉപരിതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കുക എന്തിനാണ് ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതല സാന്ദ്രതയെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഉപരിതല സാന്ദ്രത എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം സീ സർഫസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഏതാണ്ട് ഒരു ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപതോളം സാന്ദ്രതയുള്ള വെള്ളം പക്ഷെ എന്നാൽ ആ പെസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ
നമ്മൾ ജലത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾ അതിനെ ഒരു എന്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ഒരു രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് ജല തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജല ജലം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരം ആയിരം കിലോഗ്രാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ അതേ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിന്റെ ഭാരം കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപ്പ് രസ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതാണ് നമ്മൾ ആ ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് വേണ്ടി സോഡിയം എൻ എസ് സി എൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കലർത്തുമ്പോൾ അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ടുള്ള ഭാരം അതിന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്ര ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടിയിരിക്കുന്നത് സോ സമുദ്ര ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് അതിന്റെ സാന്ദ്രതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇനി സമുദ്ര സാന്ദ്രതയിലെ ചില രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒത്തിരി സാന്ദ്രതയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അതുകൂടെ വേണം കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഈ ആഗോള താപനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെയും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സമുദ്ര സാന്ദ്രതയിലെ ചില രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇനി സാന്ദ്രത മൂലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക സാഹചര്യം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതായത് നമുക്കൊരു ടാങ്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാന്ദ്രതയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം താഴത്തെ സാന്ദ്രതയെ റോ ടു എന്നും മുകളിലത്തെ സാന്ദ്രതയെ റോ വൺ എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ കെറസിനും വെള്ളവും അങ്ങനെ രണ്ട് സാന്ദ്രതയുള്ള ഏത് വെള്ളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ വെള്ളത്തിനെ വെള്ളത്തിന്റെ ചംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കറൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ചംക്രമണം എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ചംക്രമണം എപ്പോഴും ഒരേ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഈ സാന്ദ്രത തലങ്ങളുടെ ഒരു വേർതിരിവിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തലങ്ങളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് സാന്ദ്രതയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥിരത നൽകുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം സ്ഥിരമായി ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഘടന പരിശോധിച്ചാലും ഈ പ്രതിഭാസം സാന്ദ്രത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റോവൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാന്ദ്രതയിലുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഉപരിതല സാന്ദ്ര സാന്ദ്രതയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് അത് ഭേദിച്ച് താഴെ റോ ടുവിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതുപോലെ റോ ടു അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാന്ദ്രത എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതുവഴിയേ ആ വെള്ളത്തിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ അതിന്റെ മറ്റൊരു വിശദീകരണമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഉപരിതല സാന്ദ്രതയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒരു തുല് തത്തുല്യമായ ഉപരിതല സാന്ദ്രതയിലൂടെ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ സാന്ദ്രത മൂലം ഉള്ള സമുദ്രജല പ്രവാഹം എപ്പോഴും തത്തുല്യമായ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സാന്ദ്രതയുടെ പ്രാധാന്യവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവഹിക്കുന്നതും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് സംഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് സാന്ദ്രത മൂലമുള്ള സമുദ്രജല പ്രവാഹം എപ്പോഴും തത്തുല്യമായ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സയൻസിലെ ഫാക്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സമുദ്രം സാന്ദ്രത മൂലമുള്ള സമുദ്രജല പ്രവാഹം എപ്പോഴും തത്തുല്യമായ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനെ തെർമോഹാലയൻ സർക്കുലേഷൻ എന്നാണ് സമുദ്ര ഗവേഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കാറ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കാർട്ടൂൺ പരിശോധിക്കാം വലതുവശത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ബോക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സ് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്
തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഉയർന്ന ആഴം കുറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റോ ഫൈവ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ആഴം ആഴം കുറയുകയും അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ അത് ഏതാണ്ട് ആ തുല്യമായ ആഴത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായും കാണും ഇനി നമുക്ക് ആ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് സമുദ്ര ജലപ്രവാഹമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ തത്തുല്യമായ സമുദ്രതലങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമേ വെള്ളത്തിനൊഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോ എപ്പോഴും തത്തുല്യമായ സമുദ്രതല സാന്ദ്രതയിലൂടെ അത് പോകുള്ളൂ തത്തുല്യമായ സാന്ദ്ര തലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മാത്രമേ ആ വെള്ളത്തിന് പ്രവഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ആരോ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ആ ആരോ എന്താ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രതയുടെ രണ്ട് തലങ്ങൾ റോ ടുയും റോ ത്രീയും ഉപരിതലത്തിൽ അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ഉപരിതലത്തിൽ അത് തുറന്നു വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുവഴി ഒരു സമുദ്ര ചംക്രമണം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഡൈവ് ചെയ്ത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഈ റോ ടുവിനും റോ ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമുദ്ര ജലം അന്തരീക്ഷവുമായി അന്തരീക്ഷവുമായി അത് തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ അന്തരീക്ഷവുമായി അത് തട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സുപരിതലമാണ് ആ ഉപരിതലത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ചംക്രമണം ഈ തു തത്തുല്യ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഓരോ താപം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അറകളിലേക്ക് അതിനെ തള്ളി വിടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സാന്ദ്രതയെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ റോ ടുവും റോ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതലവുമായി തൊട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ആ ഉപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്തരീക്ഷവുമായി തൊട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഇതിന്റെ പിന്നീടുള്ള ചംക്രമണത്തിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അത് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ തള്ളി വിടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ആഗോള താപനത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഹാലയിൻ സർക്കുലേഷൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഈ തത്തുല്യമായ സാന്ദ്രത തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചംക്രമണത്തെ നമ്മൾ തെർമോഹാലയിൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചംക്രമണമാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ കുറച്ച് ആരോ മാർക്ക് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതില് ചുവന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വാം കറൻസ് അതായത് ഉഷ്ണ ജല പ്രവാഹങ്ങളും നീല ആരോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൾഡ് കറൻസ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള തണുത്ത ജലപ്രവാഹങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് എന്നുള്ള ഓഷൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ അവിടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം താഴേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ആ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അത് താഴേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് അത് താഴെ തെക്കോട്ടൊഴുകി അത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും പെസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും പിന്നെ അത് അതിന്റെ നോർത്ത് പെസഫിക്കിലേക്കും അത് പോകുന്നു വളരെ ആഴത്തിലൂടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം മൂവായിരം മീറ്ററിലൂടെയാണ് അത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അറ്റ്ലാന്റിക് പരിശോധിക്കാം അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അത് അന്തരീക്ഷവുമായി തട്ടി നിന്നിരുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് ആ വെള്ളം അവിടെ ഡൈവ് ചെയ്ത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അന്തരീക്ഷവുമായി തട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ അവസരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടുമായി അത് തുലനാത പാലിക്കുകയും ആ ചൂടിനെ ആ വെള്ളം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ഡൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ആഗോള താപനത്തിലെ
ആ താപം മാത്രമല്ല ആ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ആരോ ഞാൻ കുത്തനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കൈമാറ്റത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കൈമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കരുതുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും താപവും വാതകവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കുന്ന താപം ഹരിതക വാതകം തുടങ്ങിയവയും ഇതുപോലെ തുലന സാന്ദ്ര തലങ്ങളിലൂടെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമുദ്രം അന്തരീക്ഷത്തിലെ അധിക താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കും ഈ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം ആഗോള താപനത്തിന് തുലനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ അതിനെ പരിഹരിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ സമുദ്രത്തിന് ഒരു വളരെ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയാണ് തുലന സാന്ദ്രതയുള്ള ഉപരിതലത്തിലൂടെയുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ ചക്രമാണ് അതിനെ തെർമോ ഹാലൈൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പ്രതിഭാസം മുഖേന സമുദ്രങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന അധികമായിട്ടുള്ള താപം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഹരിതക വാതകം എന്തായാലും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഇത്രയും സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യോത്തര വേളകളിൽ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയേണ്ടത് ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സാങ്കേതിക കൂടെ പഠിച്ചു പോകണം എന്നാലേ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നു സമുദ്രമാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് സാങ്കേതിക കൂട്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് തരുന്നത് അത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ കാർട്ടൂണുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ നമുക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിന് നമുക്ക് അവസരം നൽകാം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എടുക്